So, hallo Freunde, willkommen zurück. Ihr könnt euch mit dem Ding hier wirklich strangulieren, wenn ihr es falsch verwendet. Stuhl knarzt. Hi Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mal mit einem kleinen Test. Ich habe hier, ich hoffe das kruschelt jetzt nicht zu so sehr, ich habe hier das Rode Wireless Go, erste Version. Mittlerweile gibt es da glaube ich so drei weitere Varianten des Rode Wireless 2, Pro und Mi und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Worauf ich eigentlich hinaus will ist, vom Formfaktor haben die sich nicht so viel gegeben. Ehrlicherweise war das für damalige Verhältnisse total geil, weil man zum ersten Mal so ein Mikrofon hatte, beziehungsweise ein Wireless Mic hatte, in einem echt kleinen Paket. Das heißt, man hat hier diesen Empfänger in der gleichen Größe, der steckt jetzt gerade auf der Kamera und man hat hier den Sender und äh, was an dem Sender cool ist, der hat schon eingebaut ein Mikrofon und von daher seht ihr auch immer wieder diese Videos auf YouTube, wo Leute, die hier irgendwo hängen haben und was ich immer ein bisschen doof fand, trotz der kleinen Größe hat das Ding noch ein bisschen Gewicht und wenn man das jetzt tatsächlich auch an so einen Pullover hier macht, dann ist das nicht so ideal, weil ja, der Stoff einfach nach unten gezogen wird, sieht nicht so richtig geil aus. Wenn man jetzt eine etwas stärkere Jacke anhat, dann funktioniert das ganz gut, aber ja, irgendwie war das immer so ein bisschen problematisch und auch unter die Kleidung irgendwie das Ganze zu packen, war auch nicht so ideal, weil ja, dafür ist es dann wiederum relativ dick. Deswegen habe ich etwas gemacht, was ich die ganze Zeit versucht habe zu vermeiden, weil es wieder eine Sache mehr ist, um die man sich kümmern muss und die halt mitgeschleppt werden muss und so weiter. Also ich habe mir hier so ein lavalier mic besorgt und ich habe mir gedacht, mir, bleiben wir im System, von Road das Ganze geholt, das heißt Lavalier Go. Das ist also sozusagen das Pendant zu diesem Ding hier und es wurde im Grunde auch so konzipiert und auch so angepriesen. Es gibt auch so Werbevideos, wo sie genau das sagen. Von daher sollte es eigentlich eine sehr gute Kombination sein. Der Vorteil ist jetzt natürlich, ihr seht es selber, es ist dann noch mal ein bisschen diskreter. Man kann es besser positionieren. Und jetzt hören wir uns mal an, wie sich der Sound verändert, weil ich, der zweite Punkt war so, weil ich dachte, das Mikrofon ist ja cool, dass da drin ist und bevor man einen schlechten Sound hat, ist das hier auf jeden Fall besser. Aber dadurch, dass man es immer so ein bisschen schwierig positionieren konnte, fand ich manchmal den Sound so ein bisschen ja, wie so aus einer Dose. Und ich habe die Hoffnung, dass das mit diesem avalier mic jetzt besser wird. So, ich äh, stecke das jetzt einfach mal hier rein. Ich hoffe, ihr, ihr kriegt jetzt keinen Schock. Und jetzt ist das lavalier mic angeschlossen. Ich hoffe, das hat alles soweit geklappt. Ich habe jetzt hier das Gerät, das kann ich jetzt irgendwo hinlegen, beziehungsweise an, mein, äh, an meine Kleidung irgendwo machen. Und kann dann im Grunde rumlaufen und erzählen und habe beide Hände frei jetzt wieder. Ja, Leute, äh, Future Lars hier. Übrigens, jetzt hört ihr auch nochmal, wie es ist, wenn ihr die Nikon nur mit dem internen Mikrofon verwendet. Ich glaube, da ist schon ein Unterschied. Aber zurück zu dem lavalier mic Ich bin mir nicht sicher, woran es liegt, aber es ist so ein bisschen dumpfer, oder? Aber wie findet ihr das? Schreibt es bitte gerne auch nochmal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob es an mir lag, dass ich es jetzt einfach falsch verwendet habe, so zu einer Seite. Oder ob es einfach daran lag, dass ich das andere Mikrofon so ideal vor meinen Mund gehalten habe, dass dann der Unterschied so extrem unterschiedlich ist. Ja, das wollte ich nur schon mal sagen, das ist, was mir gerade aufgefallen ist beim Editieren und ähm, ja, machen wir mal weiter. Und ja, das ist der Witz. Wir haben jetzt also ein lavalier mic was man sehr easy verlegen kann. Vielleicht dazu nochmal kurz, dieses Kabel hier ist auch super, super dünn. Da steht sogar dann extra so ein Disclaimer dabei, Vorsicht mit diesem Kabel, weil äh, nicht, dass es schnell reißt. Nein, da haben sie natürlich dran gedacht. Das Ding hier ist Kevlar verstärkt. Und der Nachteil ist, es reißt halt nicht sehr schnell. Das heißt, ihr könnt euch mit dem Ding hier wirklich strangulieren, wenn ihr es falsch verwendet, also um euren Hals legen würdet oder sowas. Ja, deswegen da Vorsicht, haben sie extra nochmal dazu geschrieben. Aber das ist hier das Mic-Kabel, das ist richtig dünn, es passt eigentlich überall durch. Und jetzt will ich euch noch eine letzte Sache zeigen, die ich sehr praktisch fand. Die war einfach in dem Bundle dabei. Ich habe ehrlicherweise nie so wirklich dran gedacht, aber es macht mega Sinn. Das ist das Ding hier von Rode. Ich weiß gar nicht, ob man die Kamera das jetzt einfangen kann. Also das ist auch von Rode, das ist so ein kleines Gewicht hier, das nennt sich Mic Drop. Und der Name ist sozusagen Programm beziehungsweise fast Programm. Das macht man hier unten ans Kabel. Ja, das hängt dann hier so drinne und dann kann man relativ easy, weil das hat ganz gutes Gewicht, kann man das dann so durch seine Klamotten ziehen, was manchmal so ein bisschen problematisch ist, wenn ihr wirklich nur diesen Stecker habt mit dem Kabel, dann bleibt das gerne mal irgendwo hängen. Ja, kleine, feine Sache, wenn ihr ein Bundle findet, wo das dabei ist, tatsächlich diese 10 Euro 
oder sowas, was es waren, die lohnen sich dann tatsächlich schon. Wenn nicht, dann ist es sicher auch nicht so schlimm. Sagt mal, wie ihr den Sound fandet, mit und ohne. Merkt ihr da irgendeinen Unterschied? Wie seht ihr die Sache? Holt ihr euch sowas auch? Oder ist euch das dann auch schon wieder zu viel Gefuddel? Ja, würde mich interessieren. Kleiner Bonus für alle, die jetzt schon weggeschaltet haben. Edgy Badge, ja, reingefallen. Ich dachte mir, testen wir doch nochmal, wie es ist, wenn man das Wireless Mic nicht als Transmitter braucht, wenn man halt wirklich nah genug an der Kamera sitzt und man vielleicht auch diese Strahlung nicht die ganze Zeit haben will, dann könnt ihr dieses Mikrofon natürlich auch direkt in die Kamera reinstecken und das ist der Sound, den ihr dann bekommt. Ja, das ist jetzt das lavalier mic direkt in die Nikon gesteckt. Ähm, geht auch, ne? wenn ihr jetzt euch nicht da irgendwie frei bewegen können müsst, äh, wenn ihr nicht weit genug oder nicht weit von der Kamera entfernt seid, dann funktioniert das auch und es ist vielleicht auch eine ganz coole Lösung. Ja, ihr habt den Nachteil, das Mikrofon ist dann hier im Sichtfeld und ich habe das jetzt nur, ich habe das jetzt nicht nochmal richtig durch meinen Pullover gelegt, das war wirklich so ein spontaner Take. Das könntet ihr nochmal ein bisschen schöner machen natürlich, aber das ist die Möglichkeiten, die ihr habt und es ist wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen ein bisschen einfacher und günstiger als so unauffälliger auch, als dann immer oben drauf so einen riesen Mic zu packen, wenn ihr solche Shots hier machen wollt. Gut, jetzt aber wirklich, äh, wie ihr das findet und nach diesem etwas spontaneren Video, einfach nur, weil ich mich hier neu ausgestattet habe mit diesem Mikrofon, sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao.